నుంచి కళ్యాణ్ ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు లాస్ట్ కాలర్ కళ్యాణ్ నమస్కారం మాట్లాడండి ఆ నమస్తే మేడం బాగున్నారు మేడం అందరూ ఫైన్ అండి చెప్పండి ఆ మేడం ప్రస్తానికి ఇవన్నీ గమనిస్తుంటే మనము కేవలం ప్రభుత్వాన్ని లేకపోతే మీడియాది అనుకో కాకుండా ప్రభుత్వంతో పాటు సమాజాన్ని కూడా బాధ్యత ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం సమాజాన్ని థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ కళ్యాణ్ గారు ఎస్ ఫైనల్ గా జ్యోత్సన గారు ఏం చెప్పారు మనమే ఒక సైన్యంగా అంటే నేనేదో మోరల్ పోలీసింగ్ ఎవడైనా ఏదైనా చేయగానే వాడిని కొట్టి చంపేయాలని నేను అనను కానీ మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధంగా మనమే ఒక ఫోర్సెస్ ఏర్పాటు చేసుకుని మన పిల్లల్ని మన ఆడపిల్లల్ని ముఖ్యంగా మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ గా కనిపిస్తాడు కనిపించట్లేదు ఖచ్చితంగా ఇంకా ఇంకో ఆప్షన్ లేదు లేదు ఆప్షన్ లేదు నేను అనేది మనకు ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం వంద ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఇవాళ రోజు ఇందాక పద్మ గారు చెప్పినట్టుగా ఖచ్చితంగా సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరికులం కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చేస్తున్నాయి దాన్ని కొంత కొన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా ఇప్పుడు అంగన్వాడీలు ఉంటారు అంగన్ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలండి ఇంకొకటి ఎంపతైజేషన్ విత్ ద విక్టిమ్ అసలు లేదు మన దగ్గర అందుకే సగం కేసెస్ కూడా ఎందుకు వస్తాయంటే ఇందుకే వస్తాయి ఎంపతైజేషన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్ లేదు ఏదైనా రేప్ అయితే ఆ రేప్ విక్టిమ్ నే పట్టుకుని మనం మాట్లాడతాం తప్పించి చేసిన వాడిని పట్టుకుని మనం ఏమి అనం సో వాడు అందుకే ధైర్యంగా తిరుగుతున్నాడు సమాజంలో అట్లాంటి వాడికి మీరు కరెంట్ కట్ చేయండి వాడి పిల్లలకు చదువు ఇవ్వకండి వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు కూడా ఏ విధమైనటువంటి నెససరీ ఐటమ్స్ ఇవ్వద్దు కరెంట్ కట్ చేయాలి నీళ్లు కట్ చేయాలి మన ఇంటి ఇంటి ఒకవేళ ఓల్డ్ వాళ్ళకి ఓన్ హౌస్ ఉంటే ఇంటి పనుల దగ్గర నుంచి అన్ని అసలు అతనికి అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ కట్ చేయాలి బట్ దీని వల్ల ఎక్కువగా వాళ్ళు సఫర్ అవర్ అంటారా పిల్లలు లేదా ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టల్ పక్క వాడి పిల్ల అయితే నీకు సంబంధం లేదు కదా మరి నీ పిల్లకు నీ పిల్లలు నీ పెళ్ళాం పిల్లలకు వచ్చిన నీకు ఇబ్బంది కొన్ని అంటే దిస్ ఇస్ సమ్ ఆస్పెక్ట్ అండి డెఫినెట్ గా అది ఇట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండడం అలవాటు అయిపోయింది మీరు ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా మనం మీరు అన్నట్టుగా మోరల్ పోలీసింగ్ అని కాదు గాని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి చోట దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ ఎక్రాస్ తెలంగాణ ఎక్రాస్ ఏపీ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ వెరీ ఏమంటారు అని అంటే ఎట్ పార్ విత్ ది పబ్లిక్ అన్న రెగ్యులర్ నోట్ గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు డే టు డే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లాంటివి ఏదన్నా ఇట్లాంటి క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైమ్ లో చేయరండి దానికి ఒక ఫస్ట్ ఒకటి పెట్టి దాని తర్వాత చేస్తారు నా దగ్గర ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రాజస్థాన్ లో డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఒక పదేళ్ల బాలికను రేప్ చేసిన వాడు మొన్న మార్చ్ లో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ మార్చ్ లో బయటకు వచ్చాడు ఈ రోజు మళ్లీ అరెస్ట్ కాబడ్డాడు త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ మూడేళ్ల పాపని సెక్షువల్లీ అసాడ్ చేస్తూ ఇవాళ మళ్లీ అరెస్ట్ చేశారు అంటే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అంటే ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి నిర్భయ ఉంది పోక్సో ఉంది నేను అనేది అదే వీళ్ళకి బెయిల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి జ్యోత్సన గారు నేను అదే అంటున్నానండి అక్కడ మీకు ఒక సెన్సిబుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది లేదు హూ ఆర్ దేర్ అసలు ఇప్పుడు వాడు చేశాడా అండి అక్కడ మీరు వెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే ఏం చేస్తారు ఓకే రాసుకుంటామండి ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తామండి అంతేగాని రియల్లీ అక్కడ అబ్బాయి అది చేసి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యంగ్ ఓల్డ్ ఎవడో అది చేసిన వాడిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకొచ్చి లోపల వేసేస్ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత అన్నారు నిజంగా చేశాడా అమ్మా నీ కూతురుకు చేశాడా చిన్నపిల్లలు అయితే నీ కూతురుకు చేశాడు ఏం చేశాడు ఇవన్నీ అడిగితే ఎందుకు వస్తారండి పోలీసు వాళ్ళు కూడా మరి అదే అడుగుతున్నారు అదే ప్రాబ్లం అక్కడ నేను అన్నది అందుకని అక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదన్నా ఉండాలి విమెన్ అనే వాళ్ళు నేను ఐ మైట్ బి ఎగ్జాజరేటింగ్ ది పాయింట్ కానీ ఖచ్చితంగా ఉమెన్ అనే వాళ్ళు మల్టిపుల్ పొజిషన్స్ లో మీరు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే అక్కడ ఉమెన్ ఉండాలి కోర్టు కి వెళ్తే అక్కడ ఉమెన్ ఉండాలి చట్టాల దగ్గరకు పోతే అక్కడ ఉమెన్ ఉండాలి ఇట్లా ప్రతి అడుగు అడుగునా మీకు ఎప్పుడైతే ఉమెన్ అఫీషియల్స్ గాని ఉమెన్ పవర్ గాని అక్కడ కనిపించినప్పుడు చేసేవాడు భయపడతాడు ఎందుకంటే ఉమెన్ యాక్చువల్లీ యునో హెల్ప్స్ ఉమెన్ అనే కాన్సెప్ట్ జనాల్లో ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎంపతి అనేది ఇప్పుడు మీరు ఉమెన్ నేను ఉమెన్ పద్మగారు ఉమెన్ మనందరికీ ఆ ఎంపతి వస్తోంది అయ్యో చిన్న పిల్ల అయ్యో చిన్న పిల్ల
మంచి మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో మంచి మగాళ్లు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక చిన్న పాపం చూసినప్పుడు స్వతహాగా లోపల నుంచి కదిలి ఎవరైనా బ్యాడ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటే వాడిని కొట్టే రోజు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాగుతాయి ప్రభుత్వాలు చట్టాలు ఇవన్నీ చాలా దూర్కి బాతే చూద్దాం అలాంటి రోజులు రావాలి పదే పదే ఇలాంటి చర్చలు పెట్టకూడదని చెప్పి కోరుకుందాం దట్స్ ఆల్ ఇన్ టుడే స్పెషల్ లైవ్ షో స్టేట్ యూన్ టూ టీవీ ఫైవ్ప్రభుత్వాలకుమా <laughs> అధికారులకి లంచం ఇస్తే చాలా సినీ వినియోగదారులకి రక్షణ లేదా అడుగు కడుగు వాచ్ ఆన్ టీవీ